அன்புக்குரியவர்களே தாவித அரசர் தன் வாழ்வில் இரண்டு விதமான எதிர்ப்புகளை சந்தித்தது குறித்து விவலியத்தில் நாம் வாசிக்கின்றோம் முதலாவதாக அவரது எதிரிகளிடமிருந்து வந்த எதிர்ப்பு அன்றைய சூழ்நிலையில் எதிரிகள் மீது படையெடுத்துச் செல்வது நாட்டை விரிவாக்குவது ஆகியவை அரசரின் கடமைகளாக கருதப்பட்டன தாவித அரசர் தன் எதிரி நாடுகள் மீது படையெடுத்துச் சென்றதன் காரணமாக எவ்வாறு அவர்களது எதிர்ப்புகளை சந்தித்தார் என்பது குறித்து விவிலியத்தில் பல இடங்களில் நாம் வாசிக்கின்றோம் அதே வேளையில் அவரது சொந்த மகனான அப்சலோம் அவருக்கு எதிராக திரும்பியது அவர் எதிர்கொண்ட இரண்டாவது வகையான எதிர்ப்பு அரசனாக வேண்டும் என்கின்ற பதவி ஆசையில் அப்சலோம் தன்னோடு ஒரு சிலரை சேர்த்து கொண்டு தன் தந்தைக்கு எதிராக திரும்பியது குறித்து இரண்டு சாமுவில் பதினைந்தாம் பிரிவில் நாம் வாசிக்கின்றோம் இந்த அப்சலோம் எவ்வாறு தாவித அரசரின் படைத்தலைவராகிய யோவாவால் கொல்லப்பட்டார் என்பதை விவரிப்பதே இன்றைய முதல் வாசகம் இதை தாவித அரசர் அறிய வந்தபோது அவர் எவ்வாறு வருத்தப்பட்டார் என்பது குறித்தும் அவரது துக்கத்தின் காரணமாக எவ்வாறு வெற்றியே தோல்வி போல மாறியது என்பதை குறித்தும் நாம் வாசிக்கின்றோம் அரசர் தம் மகனுக்காக வருந்துகிறார் என்று வீரர்கள் அனைவரும் கேள்விப்பட்டதால் அன்றைய வெற்றி அனைவருக்குமே ஒரு துக்கமாயிற்று போரிலிருந்து புறமுதுகு காட்டி விற்கத்தோடு ஓடுபவர்களைப் போன்று அன்று வீரர்கள் நகருக்குள் யாரும் அறியாமல் நுழைந்தார்கள் என்று சாமுவேல் புத்தக நூலாசிரியர் எடுத்துரைக்கின்றார் வேறு வகையில் சொல்லப்போனால் புற எதிரிகளை சந்தித்ததை விட தன்னோடு இருந்த எதிரிகளை சந்தித்தது தாவித அரசருக்கு துன்பகரமான காரியமாக இருந்தது இறைமகன் இயேசு கூட இதுபோன்ற இரு வகையான எதிர்ப்புகளை சந்தித்தவர் தான் ஒன்று புறத்தை இருந்து வந்த எதிர்ப்பு பரிசேர்களின் குறை சொல்லுதல் மறையினுள் அறிஞர்களின் குதர்க்கமான கேள்விகள் போன்றவற்றை இதற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் இவற்றை இயேசு ஒரு வகையில் வெற்றிகரமாக கையாண்டார் என்று நாம் சொல்ல முடியும் ஆனால் அதே வேளையில் தன் சீழர்களின் புரிந்து கொள்ளாமை அவர்களது நம்பிக்கையின்மை அவர்களது விழிப்புணர்வின்மை ஆகியவை அவர் சந்தித்த இரண்டாவது வகையான எதிர்ப்பை சுட்டி காட்டுகின்றன கூட இருந்தவர்களோடு அவர் போராடியதை இங்கு நாம் பார்க்கின்றோம் இவற்றிலிருந்து அவர்களை வெளியே கொண்டு வருவது அவருக்கு மிகவும் கடினமான ஒன்றாக இருந்தது பெரும்பாடு வியாதியினால் துன்புற்ற பெண் தன்னை தொட்டபோது தன்னிலிருந்து வல்லமை வெளியேறியதை இயேசு உணர்ந்தார் உடனே இயேசு மக்கள் கூட்டத்தை திரும்பி பார்த்து என் மேலுடைய தொட்டவர் யார் என்று கேட்டார் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அவருடைய சீடர்கள் அவரிடம் இம்மக்கள் கூட்டம் உண்மை சூழ்ந்து நெருக்குவதை கண்டும் என்னை தொட்டவர் யார் என்கிறீரே என்று பதில் தந்தார்கள் இது அவர்கள் ஆன்மீக வாழ்வின் மட்டில் எந்த அளவிற்கு விழிப்புணர்வு அற்றவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை எடுத்துரைக்கின்றது இது போன்ற பிரச்சனைகளை இயேசு தன் பணிவாழ்வு முழுவதுமே எதிர்கொண்டார் என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்று அன்புக்குரியவர்களே நம் வாழ்வில் கூட நம் வாழ்விற்கு புறத்தே இருப்பவர்களது பிரச்சனைகளையும் எதிர்ப்புகளையும் எதிர்கொள்வது நமக்கு ஓரளவுக்கு எளிதானதாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்மோடு உடன் இருந்து நமக்கு துன்பம் தருபவர்களையும் நம்மை புரிந்து கொள்ளாதவர்களையும் எதிர்கொள்வது எவ்வளவு சிக்கலானது என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்று இதற்கு நிரம்ப ஞானமும் நிறைய பொறுமையும் தேவைப்படுகிறது ஒரு இளம்பெண் வாலிபன் ஒருவரிடம் சென்று நீ என்னை திருமணம் செய்து கொண்டாய் என்றால் நான் உன் துன்பங்களையெல்லாம் பகிர்ந்து கொள்வேன் என்றாளாம் அதற்கு அவன் என் வாழ்வில் எந்த கவலையும் துன்பமும் இல்லையே என்று பதில் தந்தான் அதற்கு அந்த பெண் இப்பொழுது உனக்கு பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் என்னை திருமணம் செய்து கொண்ட பின்பு உனக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் அவற்றை நான் பகிர்ந்து கொள்வேன் என்றாளாம் மகிழ்ச்சியை தரும் என்று நாம் மேற்கொள்ளும் பல்வேறு உறவுகளே எவ்வாறு நம் வாழ்விற்குள் மகிழ்ச்சியற்ற தன்மையை கொண்டு வந்து விடுகின்றன என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்று எனினும் இப்படிப்பட்ட உறவு சிக்கல்கள் உள்ள நேரங்களில் அவற்றை நினைத்து புலம்புவதை விட்டுவிட்டு அவற்றை சரியான முறையில் அணுகுவதற்கான ஞானத்தை நம்மில் அதிகமாக்கிக் கொள்ள இன்றைய நாளில் நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம்
ஜபம் இறைவா வாழ்வின் பிரச்சனைகள் மட்டில் நாங்கள் தெளிவான மனப்பக்குவமும் அணுகுமுறையும் கொள்ள வரந்தாரும் ஆமேன்